nagsiglak sa magmutya sa kadagatan, kining gamay isla nga nagpahipi diha sa habagatan, din himagsugod ang atong paglawi. We're heading to Panaon Island. It's the southern tip of um, southern Leyte. We're going to assess the marine resources in the island, so that includes the fish and the coral reefs. Sa dili palang dugay, ang Oceana Milun sa Duxiantipikan hong paglawig, ubos sa Osaka Tumung. Ang panalipdan ang isla sa panaun, Osaka dapit nga adunahan sa kagasangan. At dunay disinwibi ka mga sangtwaryo diha sa iyang kadagatan. Ang mga pagtuon sa kahimtan sa kagasangan din hi sa Pilipinas, Sama sa gihimo ni Dr. Wilfredo Licuanan, nagpakita nga padayong pag-us-us ang gilangkuban nga kagasangan sa atong nasod ug wala nay maayo kaayo nga kahimtan. Makapatingala nga ang mga kagasangan sa isla sa panaon halos ang uban ni ini nagpabiling wala matandog nga mga Pinoy-anan dinhi sa Pilipinas. Panaon Island based on reports show that there are um, 50 to 70% coral cover. It's part of the 50 priority reefs. These are reefs that will highly likely survive the negative impacts of climate change. Ang Bloomberg Philanthropies nagtinabangay alang sa usa ka pagtuon aron susihon ang 50 ka prioridad nga mga kagasangan aron tabangan nga matumbok ang paningkamot sa pagpanalipod sa kadagatan. Kining mao mga kagasangan nga naglakip sa isla sa panaon, mahimong mubarog bisan sa kausaban sa klima. Tuyo ni ini ang pagpugong sa hilabihang pagpahimulos o pagkahugaw. Pinaagi sa paghimog mga pagpanalipod ning mao mga kagasangan nga dili kaay mapiligro sa hataas nga epekto gihatag nga mga kadaot sa pagkausab sa klima ug matabangan sa pagdaghan ang uban pang mga kagasangan sa umaabot nga panahon. Panaon reefs are very different. The structure of the reefs are also very diverse. Like in some areas you will have shallow reefs that are very in very good condition, but in some areas you have reefs from like maybe one meter all the way down to maybe 30. If you see corals that deep, it's an indicator that the water here is very rich and the coral diversity is high. Bisan unsa nga paglawig, lisod nga buhaton. Ilabi na sa panahon sa pandemya, nagkinahanglan kinig mabinantayon o dakong panahon sa pagplano. Malisod, apandili ingon nga dili mabuhat. Aron masiguro ang kahimsog o kaluwasan sa tanang misakay sa barko nga gigamit sa paglawig, hugot nga gipatuman ang mga lagda sa panglawas sa COVID-19 o gipatuman sa kadadapit sa ilang pagbiyahe. Ang tanang tripulante o kaubang miyembro misunod gayod sa mga gihimong pagsulay. Samtang anaa sa barko, hugot nga gihimo ang kanunang panglimpyo sa kagaw uban sa paghugas sa kamot, pagtabon sa ilong ug bakba ug lagyo ang matag usa. So the problems I foresee uh, in the expedition is if any one of the team members uh, contract COVID before the expedition and then enter um, the vessel or the ship with the other team members who are healthy. So the biggest problem would be infection during the expedition itself and then the members not having proper medical care when they're out there doing their work during the expedition. When one or a couple of the members are infected with COVID and then you're already out there at sea, you won't have any access to medical care because of course Uh, there will be no hospitals near you or a medical doctor might not be prepared to manage a case of COVID-19 pneumonia while you're at sea. Gipanguluhan sa Oceana din hi sa Pilipinas o tinabangan sa Bloomberg Philanthropies o Subrato Philanthropies Natapos ang siyentipikan ho mga pagsusi sulod sa 21 kaadlaw. Ang pundok naglakip sa mga siyentipiko o mga batid. Kinsa mitabang pagsusi sa kinatibok ang kahimtang sa kadagatan o kagasangan sa panaon. Oceana went to Panaon on an expedition um, to see and of course the concerned stakeholders of the beauty and diversity of the corals. In Panaon Island, and we were very successful. The objective is for Panaon Island, which is a precious gem, to be protected under our expanded 
National Integrated Protected Area System Act, which would give it more stability in terms of accessing financial resources, which is very important uh, for sustainable management of the protected area. Ang tahas sa pagpanalipod sa mga mahinungdanong mga pinuyanan sa kadagatan, labaw pa sa giatubang natong pandemya sa tibuok kalibutan, pagkahugno sa pangisdaan o krisis sa klima. Ang kampanya sa Oceana nga ligunon ang gipanalipdang mga dapit sa kadagatan nga puno sa gagasangan, ipakita ang kabililhon sa siyensya sa pagbugnag mga polisiya nga mupabalik sa kaadunahan sa atong kadagatan. We at the Bloomberg Philanthropies Vibrant Oceans Initiative are proud to work with such amazing partners to achieve our goal of protecting climate resilient reefs including the Panama Island in the Philippines. The Panama Island Reef is a critical part of the Vibrant Ocean Initiative's climate resilient reef portfolio. Ang katahum ug kamadanihon sa bahandi sa ilalum sa katubigan dili malalis ug ang pagpanalipod angay buhaton. Aron masiguro kini Dinalian o mahinungdanon ang pagpayahag sa pulisiya nga makapaligon sa pagiglambigit sa kauluhan o lokal nga mga kagamhanan, mga yanong kapunungan sa katawhan, mga mananagat o lumulupyo sa komunidad. We targeted several areas uh, where um, there will be assessment of the condition in the reefs. Each dive, according to the scientists, uh, part of the team was really amazing and awesome. Many of the areas that they went into, uh, the coral reefs are classified as good to excellent. Ang sukaranan sa siyensya ng mga gisugyot nga polisiya, mao ang paghimo ni ini nga malampuson, pinaagi sa siyentipikanhon o hugot nga panguusisa aron imantala, masabtan o angayng panalipdan ang kaadunahan sa nagkadaiyang kinabuhi sa atong kadagatan. Ang Oceana, bipundo ko kauban nga matinod anong mga batid sa siyensya, mga tigduki-duki o mga tao nga motabang sa pagkuhag kasayuran, mahitungod sa nagkalain-laing matang sa gasang o arun magamit sa pagsabot sa gipaninguha nga mula hutay ang kinabuhi sa kadagatan. For reef fish surveys, we do the fish visual census. This is non-destructive and also non-extractive. So we go down, lay our transects, and survey fish along those transect lines in a defined area. And we identify the fish, estimate their sizes, and count how many of each size class there are. Before we went diving, some of the locals were shooing us away. You can't dive inside the sanctuary. So we had to confirm that we had coordinated with them and we're doing the surveys. They were very active in apparently patrolling their sanctuary. When we got underwater, it was at this site where we found quite a bit of large fish. Schools of jacks, schools of unicorn fish. What was very unique in this place was that the fish were not afraid of the divers. For the expeditions, we have uh, 22 crew plus uh, three dive professionals, so all in all 25. I've been a lot of uh, liveaboard trips, but this one assisting the scientists, the marine biologists on their assessment on Panaon Reef is one that I'll never forget. Ang mga gasang labaw pa sa gisanian sa hayag nga kulor. Dili lang sila yanong matahom nga tan-awon. Ang nagsapaw-sapaw nga dagway sa mga kagasangan ang nagkadaiyang magkadugto nga pinuyanan nga naghatag og pagkaon og taguanan ngadto sa daghang kinabuhi sa kadagatan gikan sa mga esponja, kinasun, mga kasag, pasayan, isda ug mga pawika. Ang mga kagasangan nagsumpay usab sa ubang kinabuhi sa kadagatan sama sa kalusayan, kabakhawan ug ngadto na sa kalawran. The main ecosystem that would help support fisheries is the coral reefs because this is where the fish live and this is where they get their food from and take shelter. But mangrove systems and also seagrass systems are important habitats because some of the fish species grow and this is where the young take shelter. Ang kagasangan ang usas sa mga bililhon kaayong pinoyanan o ecosystem ning maong planeta. Sobra sa upat kabahin ang kinabuhi sa kadagatan dinhi sa kalibutan ang nagsalig sa himsog ng mga kagasangan. Subo lang kaayo tungod kay ang pagsaka sa temperatura sa kadagatan o dili makatarunganon nga kalihukan sa tao, 
ang kagasangan mapiligro na ng mga matay. What we did was the method of Van Hoosik and Dikwanan, uh, which is a phototransect method wherein we lay five 50-meter transects randomly in a 75 by 25 meters area. So within that box, within that uh, rectangle, we lay those 50-meter transects randomly. Overall, the diversity of hard corals in this island remains high. The problem is, in some reef areas, you have monostand growths of branching corals. They cover a large section of the deeper part of the reef. So once this gets damaged, a large part of that reef area will disappear. Nga nagtinabangay uban ang Bloomberg Philanthropies, ang Sobrato Philanthropies naglunsad sa buginisyatibo sa environmental sustainability. Ugnaa sila din hi sa Pilipinas aron suportahan ang pagpanalipod sa atong mga kahinguhaan sa kadagatan para sa umaabot ng mga henerasyon. The Sobrato family has a foundation where we make grants collectively as a family and Historically, it's been mostly being focused on the Silicon Valley and giving back to where the family has made its success. And um, two and a half years ago, we decided um, as a family that we will try to address some of the issue in sustainability. And so we decided to make um, uh, a big bets and uh, some grants into the sustainability world. I mean, the mangrove and the coral reef, and especially in the Philippines, are really at the heart of this ecosystem um, for, you know, the, 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 the fish and the stock of the fish to replenish in this area so that everybody can have enough fish to eat. <laughs> especially in the Philippines, it's an area where people are depending on, uh, on the ocean a lot. So this is critical. You need to feed the, the, the people in these communities, but also um, the coastal communities, especially in the Philippines and Southeast Asia, are um, very exposed to climate change and rising seas and stuff like that. And so mangrove and coral reef are going to protect these communities against some of the effects, not, not all the effects, but at least some of the effects of uh, climate change as well. Protection of the coral reefs is one of the priorities of the Coastal and Marine Ecosystems Management Program, or CMEM, the flagship program of our government to protect one of the greatest natural assets of the country. While Panaon Island is already recognized as a marine key biodiversity area, the area still needs to undergo extensive science-based evaluation and assessment Ang Pilipinas kasinahan ang iyang nahimutangan ang naa sa kinatungan sa mga tunga-tunga nga bahin sa nagkadaiyang matang si kinabuhi sa kadagatan dinhi sa kalibutan apan kining dako nga gasa nagdalag dakong katungdanan uban sa daghang hulga sa kagasangan sa tibuok kalibutan ang pagpanalipod sa atong kaugalingong isla sa panaon miabot nga labing mahinungdanon Ang polisiya sa pagbantay nga mupaligon sa pag-amping sa atong talagsaon apan nahulga na pag-ayong nga mga Pinoy anan sa kadagatan lakip na ang mga kagasangan mao ang balaod sa Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018 o ang INAIPAS Act. Ang pag-apil sa panaon isip dapit nga panalipdan ubos sa INAIPAS makatabang sa isla nga masiguro ang mga kahinguhaan sa umaabot nga kaliwatan. Importante ang proteksyon sa mga bahandi sa dagat sa panahon tungod alang sa lahutay ng panginabuhi o pagkaon sa mga tao sa panahon. Ang gobyerno sa Southern Lately nihatag o technical o financial support sa pag-establish sa mga marine protected areas. Kulang o pundo ang LGOs alang sa law enforcement. O pagkawala sa mga boundaries markers tungod sa abaga. Sa mga lumulupyo sa Panahon Island, palihog ang pingin ninyo ang inyong dagat kay nakita na to diri na maayo 
o anindot ang mga bahandi sa dagat sa panahon. Environment protection is our vision in Southern Leyte or one of our vision. We adapt the program from uh, ridge to reef. We protect our mountains, uh, we plant trees, and uh, we also uh, protect our ocean and uh, shoreline. And uh, we have a Republic Act declaring entire Southern Leyte into a total lagban area. We have support programs to protect our environment. Because of that action, um, it has cascaded to the citizens and now they are careful in ensuring that there are no threats, especially in so far as the marine sanctuaries are concerned. And perhaps that's one of the reasons why the corals are still very much pristine and in good health. So it is an example of government and citizens working together to ensure that we have the healthy and vibrant ocean that each Filipino and the future generation deserves to have. Partnering is, uh, is ideal, but uh, we need partners who gives us trade, who helps our economy not exploit. We want partners who will teach us how to be self-reliant, how to stand on our own using all these natural resources. Ang himsog ng kagasangan sa kaulahian motabang sa mga gagmayng mananagat ug ang kagasangan nga gipanalipdan buhatag ug kasiguruhan sa pagkaon. Sama sa nagkutay-kutay nga mga kagasangan, ang kinabuhi sa ilalom sa dagat nagsumpay sa kinabuhi sa kayutaan. Ang kaayuhan sa mga mananagat o mga komunidad na kaangkla sa kaadunahan o kahimsog sa kadagatan. Pinaagi sa pagpahayag sa isla sa panaon nga usa kadapit nga gipanalipdan sa Inaypas, aduna kitay ligon nga baruganan sa pagkabot sa malungtarong kasiguruhan sa pagkaon o pagkalingkawas sa kakabus sa katawhan sa panaon. Ang paglawig sa isla sa panaon, labaw pa sa 21 kaadlaw nga pagpanaw padung sa habagatan. Sa panahon nga walay kasiguruhan, may gihuptan nato ang paglaom alang sa kadagatan o katawhan. That's why Oceana is embarking on the campaign to have Panaon Island declared as a protected area. By doing so, it will be more resilient to the impacts of climate change and That means people in the area or even outside of the area will stand to benefit from a healthy and resilient natural ecosystem in Panaon Island. Ang isla sa Panaon mao'y pinoy-anan sa talagsaong nagkadaiyang kinabuhi. Kuyo ka namo sa among awhag nga panalipdan ang iyang kabaybayunan o ato kining kabuton. Panahon na sa Panaon. Panalipdan na to kini karun.